In questa lezione andremo a vedere come convertire questi tre campi alfanumerici in formato data. Abbiamo tre esempi differenti. Il primo è il più semplice, dove abbiamo la data che è sempre lunga uguale, quindi quando abbiamo eh, il giorno che è sotto al 10 c'è uno 0, quindi è sempre bella consistente. Nel caso 2 andiamo a sofisticare un bel po' il problema, perché quando abbiamo il giorno che è sotto al giorno 10 abbiamo uno, non c'è lo 0, quindi abbiamo una lunghezza del della nostra data che è differente sul caso 3 vedremo una modifica per andare a gestire eventuali trattini così vediamo due soluzioni differenti per gestire i casi senza quindi con lo spazio e eh, senza spazio ma con il trattino andiamo a vedere in power query che cosa ho fatto per fare questo tipo di conversione andiamo nella tabella e andiamo nel passaggio dove ho creato la prima eh, colonna Qui ho fatto semplicemente aggiungi colonna, colonna personalizzata, così facendo si aprirà il box di compilazione del nuovo campo, che è appunto questo che ho appena creato. Qui ovviamente bisogna andare tanto di if. Come funziona uh, questa cosa qua? Noi dobbiamo andare da questa data, andare a estrarre i primi due byte per avere il giorno. Poi dobbiamo prendere il quarto, il quinto e il sesto, ma lo dobbiamo convertire in numero, perché se lo mettiamo in mar, apr, ago, così, lui non riesce a riconoscerlo in automatico, perché... Uh, anche in italiano, quindi magari in inglese lo riesce a conoscere, ma così non lo riesce a sentire, va, andrebbe in errore. E poi ci dobbiamo estrarre l'anno, quindi dobbiamo fare tre concatenazioni differenti. Andiamo a vedere la formula. Prima vado a fare un text.start, attenzione che è tutto key sensitive, quindi t grande, s grande, altrimenti non funziona. Apro la tonda, prendo la data 1, che è la data di interesse mio, ed estraggo le prime due informazioni. Poi concateno con l'end e ci metto lo slash. Così avrò fatto il primo pezzettino, quindi ho fatto proprio questo primo pezzettino qua, 0, 1, slash. Ora dobbiamo andare a concatenare eh, il mese, quindi che cosa facciamo? Io qui devo fare assolutamente un if. Essendo che poi l'if ha più soluzione, vedete che ce ne sono tantissimi, lo devo racchiudere tra le parentesi tonde. Il trucchetto è proprio questo, quindi concateno e vado a prendere un valore che esce da questo eh, multi if. Racchiudendolo tra le parentesi riesco a far funzionare la concatenazione. Quindi qui che cosa gli dico? Semplicemente faccio un if text.midle, quindi estrai dalla data 1 partendo dal by 3 mi tiri fuori eh, le prime tre lettere. E quindi gli dico, guarda, se è uguale a gen, allora metti 0,1, se è uguale a febbraio, 0,2 e così via fino a fine anno. Vedete che gen G l'ho messa grande perché la mia data fuori è con la lettera grande sulla prima uh, parolina. Se fosse grande e piccolina, bisognerebbe prima fare una conversione e ridurre tutto minuscolo, tutto maiuscolo, in modo da non avere casi eh, differenti, altrimenti dovreste mettere un doppio if. Quindi nell'if primo, che cosa faccio? Vado a estrarre praticamente midle, quindi 0, 1, spazio, quindi vedete 0, 1, spazio, e la m è il quarto, quindi arrivo fino al 3, poi inizio a contare tre caratteri, tiro fuori tre caratteri, qui estrarò mar. Ok, quindi da questo controllo estraggo mar, cioè uguale a gennaio, allora poi metto lo 0,1, molto semplice. Poi quando arrivo giù chiudo uh, la tonda e faccio un'altra concatenazione con uh, l'end. Fatto l'end, faccio la barretta per separare il mese dall'anno e concateno ancora, che cosa? Text.midle, prendo la data 1, dal byte 7 estrai 4 caratteri, quindi quando arriviamo a questo spazio che vedete qui, prima dell'anno, sono al byte 7. Il numero 2 dell'anno è il byte 8, quindi vado a mettere sempre il numero precedente a quello che voglio andare ad estrarre, e poi il numero di caratteri che voglio estrarre. Anche questa, eh, praticamente anche questa era abbastanza eh, semplice, perché andiamo a tirare fuori tutto quanto. La seconda, che appunto manca lo 0 sotto la decina, è più complicata, quindi come facciamo a gestire questa cosa? Per andare a gestire i primi due, che ogni tanto ci va lo 0, ogni tanto no, Possiamo usare la funzione text.padStart. Questa qui ci rende sempre consistente la nostra estrazione. Quindi che cosa faccio nel mio caso? Faccio sempre un text.start dalla data 2, che è questa qui, ok? Mi estraggo i primi due valori, quindi in questo caso estrarrò 1 spazio. Qua giù estrarrò 1, 0. E poi cosa gli dico? Faccio, quindi una volta che ho estratto i primi due valori, faccio un text.trim, così se sono qui, text.trim, avrò solo uno perché text.trim mi elimina gli spazi a destra e anche a sinistra. Poi che cosa faccio? Gli dico text.pad start, che è quella eh, che sta a monte di tutto. Quindi dal risultato io voglio sempre avere due caratteri in uscita. Quando ne hai meno di due, 
Ok, mi prende il carattere che è in uscita, però prima ci metti il carattere che metto dopo la virgola, quindi questo parametro qua. Quindi text.pad start, gli passiamo il testo che voglio analizzare, che è questo, in questo caso mi esce 1 qua su, quindi scendo 1, poi io voglio comunque due caratteri in uscita, lui aggiunge uno 0 e poi ci mette l'1 e mi compila lo 01. Nel momento in cui sono al 10, quando avrò eseguito questa istruzione mi esce 10, quindi ho già due caratteri e non mi aggiunge nessun valore. Ecco che abbiamo reso il giorno consistente. Dopodiché come facciamo? Quando andiamo a prendere il marzo, anche qui non ce l'ho sempre alla stessa posizione la uh, mar, perché una volta è al secondo byte, una volta è al terzo byte dove inizia poi il mese. Quindi qui faccio un text.lect, praticamente vado a prendere la lunghezza di che cosa? text.trim, text.start e mi prendo sempre i primi due byte della data. Quindi che cosa succede? Quando prendo i primi due byte, ho come prima eh, uno e spazio, poi col trim ho solo uno. Con text.len vedo la lunghezza, quindi in questo caso che cosa succede? Se la lunghezza di questo risultato qua è uguale a 1, quindi in questo caso se faccio il text.trim sull'1, avrei solo un byte perché ho scartato lo spazio col trim. Allora se è 1 mi metto su una posizione quando vado ad estrarre il eh, mese, quindi parto dal carattere 2, 1, 2 e poi inizia il mese. Quindi metto 2 e poi estraggo 3 e faccio il controllo che facevamo nella eh, formula precedente. Invece, quindi vado giù nell'else, che cosa gli dico? Se text.middle, a questo punto invece andiamo a prendere il terzo byte, perché se non è eh, uguale a 1, vuol dire che ho due caratteri, quindi se ho due caratteri mi trovo il 10 quando vado a fare... Eh, il controllo della lunghezza quindi se sono su 10 non porto più del 2 ma parto dal 3 1 0 spazio quindi il terzo carattere e poi c'è il mese ecco che abbiamo risolto anche come andare a gestire poi il mese ovviamente eh, gli if vanno scritti due volte altrimenti bisognerebbe fare una funzione ma diventa molto più complicato poi ovviamente concateniamo sempre con eh, lo slash qui ricordiamoci sempre le parentesi ogni volta che utilizziamo un if quindi ne apro qui faccio un if e faccio la, esattamente la stessa cosa che ho fatto qua sopra sempre lo stesso controllo se ho un carattere, dopo che ho fatto il text.start dei primi due caratteri e il trim, eccetera, e quindi poi faccio lunghezza, se ho un carattere, allora parti a prendere l'anno dal byte 6, altrimenti parti dal byte 7, perché ho appunto due numeri all'inizio, perché qui la variabile è proprio l'inizio di questo alfanumero, di questa colonna, è qui che mi varia la lunghezza del testo, e quindi da qui si gioca appunto per trovare la soluzione. Quindi questa è la seconda soluzione. Andiamo a vedere l'ultima che eh, è un attimino differente, eh, sotto un certo aspetto magari può risultare anche più semplice o più difficile, dipende. Qui cosa abbiamo? Abbiamo il trattino, quindi quando noi andiamo a fare il text.trim non funziona più perché non va ad eliminarmi il trattino, il trim mi elimina solo gli spazi. Quindi potremmo andare a dirgli, fai sostituisci dalla colonna il trattino con uno spazio, allora poi possiamo utilizzare la formula di prima. Oppure senza fare il doppio passaggio che poi occupa più calcoli andiamo a gestirlo. Quindi qui che cosa gli dico? Guarda, fammi un text.middle della data, del, dal carattere 1 mi estrai un carattere. Quindi che cosa significa? Che io vado qui in questo campo e mi tiro fuori il carattere, il secondo carattere. Quindi sempre il secondo carattere. Qui c'è l'1 e poi c'è il trattino. Se vado giù dove c'è il 10, parto dal primo carattere, quindi mi estraggo il secondo carattere. Qui ho lo 0. Quindi che cosa ho fatto nella prima uh, parte? Qui gli ho detto semplicemente, fammi un controllo del secondo carattere della mia colonna il se, se il secondo carattere è un trattino allora fai una cosa se non è un trattino fanno un'altra quindi se è un trattino che cosa gli dico aggiungi uno 0 e poi mi fa il text.start perché estraggo solo il primo carattere della mia colonna quindi lo metto io a mano 0 e poi mi estraggo solo l'1 invece se non trovo il trattino vuol dire che sono sulla decina allora mi fai text.start 2 e estraggo i due caratteri perché devo estrarre appunto il 10 poi anche qui, attenzione sempre alle parentesi, metto lo slash come sempre e apro un'altra parentesi. E qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nell'ultima formula. Quindi al posto di andare a misurare se c'è lo spazio e eh, ehm, se c'è un eh, carattere oppure due, andiamo sempre a controllare se c'è il trattino. Quindi text.middle, data 3, quindi vado sempre qua, estraggo il secondo carattere. Quindi se è un trattino faccio una cosa, se, se non è un trattino ne faccio un'altra. Quindi se c'è il trattino vuol dire che inizio a prendere i caratteri dal terzo byte in poi, quindi qua ci metto due perché devo sempre mettere un meno uno quando facciamo il middle rispetto a quello che vogliamo estrarre. E mi estraggo i tre byte. Invece se non c'è il trattino, allora parto dal carattere 3, quindi 10, 1, 2, 3 e poi il quarto è la M. 
Manca l'ultimo pezzettino che anche qui è la stessa cosa, sempre text.midr, andiamo a cercare il trattino e poi ci tiriamo fuori l'anno partendo dal byte 6 oppure dal byte 7. Come vedete sono semplici trucchetti per andare a fare eh, estrazione di dati dalle colonne. Se provate con la colonna ad esempio questa cosa non funziona, eh, PowerQuery non riesce a parlarlo in automatico, quindi dovete insegnarvi un attimino. Con text.midle, text.trim, text.start e text.legd eh, riuscite praticamente a fare tutto quello che volete. Anche il text.pad start è sempre una soluzione interessante perché ci rende consistente la stringa e aggiunge prima i, i valori prima, eh, che, che mancano per rendere consistente la lunghezza della stringa per come noi la eh, vogliamo. Ok, direi che anche con questa lezione è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi in un altro modo, magari pensate a stipulare un abbonamento col tastone abbonati che c'è qua sotto, comprare un video che vi spiega tutto nei minimi dettagli e magari se fate il TR Studente Plus potrete scaricare anche questa eh, risorsa. Vi ringrazio molto per avermi eh, seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!